na watu wote na huo utakatifu ambao hapana mtu atakaye muona Bwana asipokuwa na mkiangalia saa point yetu ya msingi mkiangalia saa mtu asimbukie neema tembo mkiangalia saa maana yake anaweka msisitizo unajua maana ya mkiangalia sana maana yake mkichunga mkiwa makini mtu asipumkie neema ya Mungu alafu anasema shina la uchungu kwa hiyo dalili moja wapo za mtu aliyepungukiwa neema ya Mungu sikiliza vizuri ana uchungu ndani kwa hiyo ukikuta una maisha ambayo bila kujali changamoto ni kali kiasi gani kama imezalisha uchungu kuna maumivu ya moyo uchungu unakutesa na kwa hiyo umepungukiwa neema hata kama unielewi kirahisi lakini ndio uchungu kwa dalili moja wapo ya mtu ambaye amepungukiwa neema ya Mungu ni kuishi maisha ya uchungu maumivu muda wote haijalishi wanakutesa kiasi gani haijalishi kitu gani kinafanyika lakini ukishamba tu uchungu umekutesa tu neema imepungua kwa sababu matatizo yapo na Mungu hayazui matatizo lakini Mungu haruhusu matatizo ya kuendesha. Yaani hilo kata kisha matatizo ya kuendesha neema imepungua mahali. Kwa sababu neema inakaa kwenye uchungu. Kwa uchungu kama unakuja neema ikishaingia tu automatically inakaa pende. Kwa ni kupe mfano hana wakati anapata shida ya mtoto. Alafu mwenzake ana watoto. Maana anapelekea sadaka kule Yerusalemu kama kawaida. Maandiko yanasema alikuwa anaumia moyoni. Alafu siku moja akaenda madhabahuni kuomba. Akalia sana, kaenda pia na sadaka. Ela akamwambia, "Aise umelewa au inakuwa haja kasema nao sijaelewa. Nimemimina moyo wangu kwa Bwana." Ticha alichosema. Alafu alipomweleza namna hiyo akaendelea kuomba. Alipoomba, maandiko yanasema alipata majibu yake muda ule ule. Ahadi ya Bwana ikaja kupitia yeye kwamba utapata mtoto lakini alipotoka pale hakuwa na mtoto. Lakini kasome Biblia inachosema, inasema hakuhuzunika wala hakulia tena kwa kutokea wakati huu. Sio kwa sababu Mungu amempa mtoto, ila kwa sababu neema ya kuja kukaa kwenye uchungu imekuja. Kwa hiyo neema ilipokuja, hauwezi kuendelea kulia, kwa unaweza ukawa una kitu na kihitaji huna na watu wanakucheka, lakini neema ikiwa juu yako, hauwezi kulia
Kwa hiyo kuna watu wamejinaji si kwa sababu wanatembea na uchungu. Wanatembea na visirani. Wanavyo tu. Asiwepo wa sharati wala asiye mcha Mungu. Kama Esau aliyeuza ulinzi wake wa mzaliwa wa kwanza kwa ajili ya chakula kimoja. Maana wajua ya kuwa hata alipotaka baadaye kuilithi baraka alikataliwa. Maana hakuona nafasi ya kutubu japo kuwa alitafuta saa. Kwa hiyo kwa mujibu wa andiko hili zifuatazo ni sababu chache zinazopelekea kupungukiwa neema. Singine nimesema majuju wakati na nani. Lakini ya kwanza ni kutokuwa na amani na baadhi ya watu. Kama huna amani na mtu yeyote. Hivi ninavyoongea wale dioni wanaonisikiliza kwa jina ni tanda na wewe ulieka hapo. Kama kuna mtu huna amani naye. Unajipunguzia neema mwenyewe. Wa haupunguzi yule wewe ambaye unamwekea kinyongo yule wewe mwenyewe ndio unaepungukiwa nayo Hiki ni kitu ambacho watu wengi hawajajua Katika matunda tisa ya Roho Mtakatifu kasome la moja wapo ni amani Nilitaja andiko wa Galatia 5:22 moja wapo katika yale si upendo ni lakini moja wapo ni amani ni amani ukipungukiwa amani umekwisha kwenye Yohana sura ya 14 ni fafanua kidogo ya swala la amani kidogo bwana kusome Yohana 14 sura ya 27 Amani na wachie amani yangu la wapa ni wapavyo mimi sivyo kama ulimwengu utoavyo msifadhaike yeye ni mwenye wala msiwe na uongo Yesu alisema kitu cha ajabu sana anasema amani ninayotoa mimi sio kama ulimwengu unavyofanya nini kama unavyotoa alichokuwa anasema ni nini Ulimwengu unatoa amani ukishatendewa vyema kama ni binti umeolewa ukiletewa zawadi na mume wako lakini akikupiga malaki hutakuwa na amani kwa sababu ulimwengu hautoi amani ya kupigwa lakini ya Yesu angali ukipigwa ukirala njaa hata ukichukiwa lazima uwe na amani Wapende 
watu wote lakini usiwe na rafiki na kila mtu bwana yesu asifiwe pakiendeleza wanasema love is must but relationship is by choice katika jina la yesu sikia kwa naweza kuwa jirani yako bwana ulipopanga sikia mtu ni jirani yako jirani yako anaweza kuwa dar es salaam lakini wengine mnakaa tu karibu jirani yako na mama wa jirani yesu kristo anaishi na jirani yako habari wani habari wani kwenye maisha yako haleluya marufuku kuishi maisha ya uchungu na uchungu ulio nao na uondoa kwa jina la Yesu ni hai na uondoa kabisa na uondoa kabisa uchungu uondoke katika jina la Yesu ni hai yeye atalie na uchungu uko na jioni aliyepo hapa Kwa hiyo ukipoteza unyenyekevu 
unapoteza pia neema ya Mungu. Kwa hiyo neema ya Mungu inaondoka sio kwa sababu labda hausamea ufanye ninazokana hayo yote hauna shida na lakini unyenyekevu hula. Kwa hiyo Mungu anaondoa neema yake. Ama anaipunguza taratibu taratibu kwa kwa sababu ni mtu wa kujitunisha tunisha ofyo ofyo. Wataki watu wanaotuna mwache Mungu atune kwa neema yako katika jina la Yesu aliye Usitume wewe. Usitume wewe Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia uwe mvumilivu. Kuna watu kiondoa uvumilivu. <laughs> Utakufa mapema kabla ya wakati wako. Ndio maana uvumilivu pia ni tunda. Kasome. Hivi kama Yesu asingejua kuna magumu, hivi angeweka tunda la uvumilivu walijua kwamba vikwazo havina budi kuja yani havina budi ni kweli wewe imewekwa kwa ayaletae lakini kwa yule yanayokwenda kwa kwake lazima awe mvumilivu lazima ni tunda moja wapo linalinda neema ya Mungu juu yako sasa kuna watu wana huduma kubwa hawakilishiwa maneno kidogo tu anajibu anareact anafanya nini unahangaika ya nini vumilia kwa mtumishi wa Mungu mawe hayakuepeki mengine atakuja kwenye kichwa yaache ya kubone atakufuta Yesu aliye hai atakufuta atakufuta sasa sikilizia msikio wa kakicha Yesu kukufuta mwenyewe dakika chache watashuhudia cha Mungu watashuhudia cha Mungu na nataka nitangaze hapa katika jina la Yesu aliye hai kwamba walio kuchimbia mashimo mwaka huu watadumbukia wenyewe katika jina la Yesu aliye hai wote walio kutegea mitego watabaswa wenyewe mwaka huu katika jina la Yesu Mungu. Si kwa sababu tunawategea sisi watakacho mitega kitawaua wenyewe. Alafu watashangaa, wanatuwekea mahali ya shamu, watatukuta tuko ngambo ya pili tunamwimbia Yesu, tunamshangilia Bwana, tumevuka sanyi, tunashangilia tu. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la tano la kufanya ili uwe na amani. Hapo nimeshataja manne masima tano ili na sita sasa. Tambua ya kupasayo au mjue Mungu. Kabla nikupe mfano tanielewa. Kwa mfano nina jana. Alafu sijui lini nitapata chakula. Alafu nina jana najua kesho kuna chakula ni wakati upi ambao nitakuwa na amani nikiwa najua kesho kuna chakula au nikiwa sijui nikiwa najua nikiwa najua hata sema